ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க அண்ட் எல்லாேருக்கும் எப்படி சண்டே போய்ட்டு இருக்கு எல்லோரும் வேர்ல்ட் கப் பார்த்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துக்கு ஃப்ளாஷ் தேவையா இல்லையான்னு தெரில ஸோ ஃப்ளாஷ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸோ வேர்ல்ட் கப்லாம் போய்ட்டு இருக்கு இந்தியா வெர்சஸ் இங்கிலாண்ட் போய்ட்டு இருக்கோம் இந்தியா ஜெயிக்குமான்ட்டு நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் ப்ளஸ் ஜெர்சி வேறு மாதிரி இருக்குது அண்ட் இந்த இதுலேயுமே லைவ் வரன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி ரொம்ப நாளாக லைவ் வரல ஒரு த்ரீ வீக்ஸாக லைவ் வரல நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து லைவ் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க நிறைய பேர் லைவ் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க காடன் அப்டேட் எப்படி இருக்குது அண்ட் உங்ககிட்ட நிறையா கேட்கணும் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஸோ அதுக்காக தான் ஒரு குட்டி லைவ் அண்ட் ரொம்ப போர் அடிக்க மாட்டேன் உண்ட் உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேளுங்க என்னோடய தோட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் பாட்டி வீட்டில் மட்டும்தான் நித்தியமல்லி ஓரளவுக்கு நல்லாவே போதுகிட்டு இருந்து எந்துலேயுமே இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு செடி நான் சொன்ன டெக்னிக் ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களா கொஞ்சம் பசிக்க விட்டு சாப்பாடு கொடுக்குறது அதை தான் ஃபாலோ பண்ணேன் சூப்பரான ரிசல்ட் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா அரும்புகள் இருக்குது கொடியுமே நல்லா படர்ந்து போய்கிட்டே இருக்குது நிறைய இடத்துல ஸோ பத்து பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அண்ட் ஹாய் சரண்யா பிரபு மேடம் அண்ட் இந்த லைவ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைவில் ஜாயின் பண்ண எல்லாருமே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த லிங்க்கை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம டெலிகிராம் குரூப் மெம்பர்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா டெலிகிராம் குரூப்லேயும் இந்த லைவை வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க லிங்க்கை மற்ற வியூஸ்க்கும் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ஸோ எல்லாருக்கும் சண்டே எப்படி போய்ட்டுருக்கு அண்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக நான் வந்து ட்ரை பண்ண சில விதைகள் ஸோ ஃப்ளாஷ் எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பயோக்ரேவ்லேருந்து வாங்கியிருக்கேன் எஸ் பயோக்ரேவ் சீட்ஸ்லேருந்து வாங்கியிருக்கேன் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாடாமல்லி இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் எனக்கு கிடைக்கிது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க சரின்ட்டு இது நான் ஒரு பேக்கெட் வாங்கினேன் இது நான் போட்டிருக்கேன் அதேமாதிரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோழி கொண்ட வெரைட்டி சேர்ந்தது ஸோ இதுவுமே நான் வந்து வாங்கி இப்போ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி ஃப்ளாஷ் ஆஃப் பண்ணிடுறீங்க ஸோ த்ரீ தான் இந்த ரெண்டு வெரைட்டியும் நான் வந்து இப்போது புதுசாக நான் ட்ரை பண்ணேன் இது இல்லாமல் மேரி கோல்டு வந்து ட்ரை பண்ணணும் மேரி கோல்டு சீடு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகட்டுமே பார்த்துட்டு இருக்கேன் மேரி கோல்டுக்கு அண்டு மேரி கோல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூலையில் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அண்டு இந்த ஜூலை மந்த்துக்கான லிஸ்ட் கூடி சீக்கிரம் கொடுக்குறேன் அண்ட் கார்டன்லாம் பார்த்திங்கன்னா கீரை சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு புதுசாக நிறைய விதைகள் போட்டிருக்கேன் ஜூன் மாதம் ஸ்டார்டிங்லே போட்டிருந்தேன் பட் ஆனால் அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயில் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் வெயில் வந்து பட்டையை கலப்பிடிச்சு மற்ற ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் நல்லா வந்திருக்கும் சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஜூன் ஒரு பதினஞ்சு இருபதாம் தேதிக்கு மேலே தான் ஓரளவுக்கு மழையே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அது வரைக்கும் வெயில் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருந்தது அந்தளவுக்கு எதுவும் சக்ஸஸ் வரல திருப்பி இப்போ தான் விதைகள் விதைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அண்ட் ஹாய் ராஜா ப்ரூ ஹாய் ஜஸ்னா என்னோடய மல்லிகை செடியில் ரெண்டு இயராக இருக்குது பட் பூக்கவே இல்லை ரெண்டு வருஷமாக பூக்கலைன்னா அது பாட்டிங் மிக்ஸ் மாற்றி பாருங்கள் பாட்டிங் மிக்ஸ் அந்தளவுக்கு சரியாக இருக்காது பாட்டிங் மிக்ஸில் அந்தளவுக்கு சத்து இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ பாட்டிங் மிக்ஸ் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் மல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வரக்கூடிய ஒரு செடி தான் அங்கே வந்து பாருங்கள் இன்றைக்கி கூட நிறைய மல்லிகள்லாம் பறிச்சிருந்தோம் ஸோ மல்லி செடி வந்து ரொம்பவே எங்களுக்கு ஒன்றும் பூத்து கொடுத்துட்டு தான் பூ கொடுத்துட்டு தான் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ டெய்லி மல்லிகை வந்து ஓரளவுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வட்டி இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது மணி மினிமம் மல்லி கொடுத்துரும் இந்த வெரைட்டி நீங்கள் என்ன வெரைட்டி வச்சுருக்கீங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மல்லியில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது ஜாதி முல்லை சந்தன முல்லை நித்திய மல்லி குண்டு மல்லி அடுக்கு மல்லி ஹைபிராட் ம சரி ஹைதராபாத் மல்லி அப்படின்ட்டு நிறைய வெரைட்டிஸ் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க நிறைய விதமான ஹைப்ரிட் வெரைட்டியும் வந்துட்டுருக்கு ஸோ பாருங்கள் எந்த வெரைட்டி வச்சுருக்கீங்கன்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்க்கலாம் ஹாய் சாந்தா மேடம் மஞ்சள் எவ்வளோ நாள் கழித்து நம்ம எடுக்கலாம் மினிமம் மூணு மாதம் ஆகும் ராஜா சார் கோவில் வெயில் அதிகம் சூப்பர் இன்னும் மழையெல்லாம் வரலையா ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னையும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தான் இருந்தது வெயில் அதிகமாக இருக்குது சுத்தமாக வறண்ட மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது கொஞ்சம் கூட மழையே இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் ட்ரை வெயிட் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஜூலை மந்த்துக்கு அப்புறம் இல்லை ஆகஸ்ட் மந்த் அந்த ரேஞ்சில் நீங்கள் ஜூலை மந்த் ஸ்டார்டிங்லேயே ஓரளவுக்கு கண்டிப்பாக எல்லா ஊர்லேயும் மழை வர ஆரம்பிச்சிடும் மழைன்றது கிடையாது அந்த வெயில் சம்மரோட வெயில் கம்மியாகணும் சம்மரோட வெயில் கம்மியாகிறதுக்கு சென்னையில் கொஞ்சம் டைம் பிடிச்சிது ஜூன்
அப்படியே உட்காந்து நீங்கள் வந்து எதா எல்லா ஒரு தொட்டிலையுமே பயன்படுத்திட்டு வாங்க பூச்செடிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோகோப்பேட்டும் இந்த வெறுமை கம்போஸ்ட்டும் இருக்கிற மண்களவை சரிப்பட்டே வராது அண்ட் அது வெறும் காய்கறி செடிகளுக்கு மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் கொடி வகை அதுக்கப்புறம் பூச்செடின்னு நீங்கள் எதுக்கு போனாலுமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு செம்மன் வெரைட்டி இருக்கணும் ஒரு ரெண்டு கை அளவுக்காவது செம்மன் ஆட் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கூட ஏதாவது உரங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மணல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொடி ரோஸ் செடியில் லீஃப் எல்லாம் வெயிலுக்கு இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு ஏதாவது ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் அது ஒரு காரணமாக இருந்துச்சுன்னா அது இயற்கை நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது நோய் தாக்குதல் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ அது நோய் தாக்குதலாக இருக்கா வேர்புழு ஏதாவது இருக்கா கீழே வேரில் ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் மண்ணை லைட்டாக கிளறி பாருங்கள் ஏதாவது புழு மாதிரி ஓடுற மாதிரி இருக்கான்னு வேப்பம் நாங்கள் ஆட் பண்ணி விடுங்க இல்லைனா பஞ்சகாவியம் தெளிச்சு விடுங்க ஓரளவுக்கு சரியாகிடும் மதன் நான் வேப்பம் புண்ணாக்கு போட்டேன் ரோஜா செடி கருகுது என்ன செய்வது எந்த அளவுக்கு போட்டீங்கன்னு சொல்லுங்கள் ரொம்ப போடக்கூடாது அதான் வேப்பம் புண்ணாக்கு வந்து சொல்கிறது தொட்டி சைஸை பார்த்து போ போடுங்க இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் இது ரோஜா செடி இதில் வந்து இந்த சின்ன தொட்டி இருக்குன்னா இதுக்கு நீங்கள் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்குலாம் போடக்கூடாது இது பாருங்கள் இந்த சைஸ் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு அரை அரை கைப்பிடி இந்த அளவுக்கு சின்ன ஒரு பீஸ் மாதிரி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப போடக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி கரெக்டாக பார்த்து அளவுக்கு போடுங்க இவ்வளோ பெரிய தொட்டி இருக்குன்னா இந்த தொட்டிக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு போடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது தான் த்ரீ மந்த்ஸ் மினிமம் இருக்கணும் ராஜா இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொங்கலுக்கு நீங்கள் வந்து அறுவடை பண்ணிங்கன்னா பொங்கலுக்கு அடுத்த ஒரு இது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாலு அஞ்சு மாதம் மாதிரி இருக்கும் அறுவடை எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியிலே தெரியும் மேலே காஞ்சி போயிடும் மஞ்சள் காஞ்சியே போகிற அளவுக்கு இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் எடுக்கலாம் பொங்கலுக்கு எடுக்கிறதுனா நீங்கள் முன்னாடியே எடுக்கலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் ஒரு அஞ்சு ஆறு மாதத்துலேயே நீங்கள் வந்து பொங்கலுக்கு எடுக்கிறது எடுக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் காய விட்டு எடுக்கிறது தான் நீங்கள் பெரிய கிழங்காகவே எடுக்கலாம் ஜோஸ்னா மேடம் அதுக்கு தனித்தனியாக நீங்கள் ஒரு ஒரு இதுக்குமே கேட்குறீங்க அது எல்லாத்துக்குமே தனி வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் நான் சொன்ன டிப்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு விஷயம் அண்ட் அதை கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டி கூட நீங்கள் கொடுத்துட்டு வரலாம் ரிசல்ட் வர வரைக்கும் கொடுத்துட்டு வாங்க நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலி கிளைமேட்டும் ஓரளவுக்கு முக்கியம் ஸோ அதையும் பாருங்கள் ஜனகா மோகன் மேடம் தேங்க்யூன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ப்ரோ முருங்கை இலை வளர்ந்து காஞ்சி போகுது முருங்கை இலை வளர்ந்துருச்சுன்னா அது காஞ்சி தான் போகும் அது நீங்கள் வந்து அறுவடை பண்ணிவிடுங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா கட் பண்ணி விட்டுருங்க முருங்கை கட் பண்ணி கட் பண்ணி விட்டு விட தான் உங்களுக்கு நிறையா வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் முருங்கைக்கு ஒரு மூணு டிப்ஸுக்குன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் முருங்கை மூணு டிப்ஸ் ப்ளஸ் சக்திவேல் ஆர்கானிக்குன்னு நீங்கள் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோ ஃபஸ்ட்லேயே வந்து நிற்கும் ஸோ அந்த மாதிரி யூடியூப்பில் வந்து ஈஸியாக சர்ச் பண்ணி நம்ம வீடியோ எடுக்கலாம் இப்போ நான் ஏதோ ஒரு வீடியோ சொல்கிறேன்னா இப்போ மல்லி மல்லிகை செடி ப்ளஸ் சக்திவேல் ஆர்கானிக் அப்படின்னு அடிச்சிங்கனாலே அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ ப்ளஸ் சக்திவேல் ஆர்கானிக்னு அடிச்சு பாருங்கள் நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு வரும் ஸோ அது மூலமாக நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோவை ஈஸியாக நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த முருங்கைக்கு மூணு டிப்ஸ் சொல்லியிருப்பேன் பாருங்கள் முருங்கை உடச்சி உடச்சி வளங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி கீரை வந்துருச்சுனாலே நீங்கள் எடுத்து பொரியல் பண்ணுங்கள் இல்லை சாம்பார் பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணிவிடுங்க காஞ்சி போக விடாதீங்க எதுக்கு காய விடுறீங்க நம்ம பயன்படுத்திட்டு போகலாம்ல ஸோ அந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கிட்டே வாங்க சார் மல்லிகை செடியில் நிறைய இலைகள் மஞ்சளாக இருக்குது நிறம் உள்ளது கிளைமேட் சேஞ்சினால் ஆகும் மேடம் தண்ணி அதிகமாக இருக்கா இல்லை தண்ணி கம்மியாக இருக்கான்னு பாருங்கள் மழை பெஞ்சிச்சுன்னா தண்ணி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது கீழே வந்து ட்ரைனேஜ் ஹோல் சரி ட்ரைனேஜ் ஹோல் சரியாது அடைச்சிக்கிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி தண்ணி தேங்குதான்னு பாருங்கள் தண்ணி தேங்குச்சுன்னா கூட இலை மஞ்சளாக இருக்கும் ஸோ தண்ணி தேங்காத மாதிரி பார்த்து அந்த எக்ஸஸ் தண்ணியெலாம் வெளில வருதான்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு மஞ்சள் நிறம் ஆகாமல் இருக்கும் அண்ட் சத்து குறைபாடு ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பஞ்சகாவியம் ரெண்டு வாரம் தெளிச்சு விட்டிங்கனாலே அது சரியாயிடும் எந்த இடத்துல இருக்கீங்க மீனா பாவி மேடம் நீங்கள் சென்னையில் இருந்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கிளைமேட் நல்லா தான் இருக்குது சூப்பராக வரும் பத்து நாள் நீங்கள் வெயிட் பண்ணலாம் தாராளமாக இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆட்டோமேட்டிக்காக முளைச்சி வரும் நீங்கள் பத்து நாள் இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நாள் இரு இருபது நாள் கூட வெயிட் பண்ணுங்கள் அண்ட் பே பே சரி மழை பே
நிறைய இருக்கு கீழே இருக்கிறது பட் ஆனால் நிறைய பேர் மாடித்தோட்டம் தான் விரும்புகிறாங்க எல்லாருக்கும் அதுதான் ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால தான் மாடித்தோட்டம் வீடியோவே நிறைய போட்டுட்ருக்கும் கீழே நிறைய தோட்டம்லாம் வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வெண்டக்காய் தக்காளிலாம் நிறையா வளர்த்துருக்கேன் அண்டு அதை சொன்னால் வரவேற்பு இல்லைன்றதுனால அப்படியே நான் விட்டாச்சு அது போடாமல் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு எல்லா நிறைய வியூஸ் கேட்குறாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கீழே கார்டன் போட்ட வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் கண்டிப்பாக பரமக்குடி அங்கே வெயில்லாம் இப்படி இருக்குது வெயில் மழையெல்லாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி பாருங்கள் ஓரளவுக்கு சீசன் ஓரளவுக்கு சில் அந்த சம்மரோட வெயில் கம்மியாகிடுச்சுன்னா நீங்கள் எல்லாமே ட்ரை பண்ணலாம் சார் முலாம்பழம் பார்த்து என்ன செய்யணும் பெரிதாக என்ன செய்யணும் ஸோ முலாம்பழம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது உங்களுக்கு சீசன் ஆஃப் ஆகிடுச்சு நீங்கள் என்ன வெரைட்டி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு தரல ஹைப்ரிடாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் பட் ஆனால் நாட்டு வெரைட்டி வந்து வெயில் காலத்தில் தான் சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு டேஸ்ட் இருக்கிறதுக்கு பெருசாக்கிறதுக்கு நல்ல உரங்கள் இருக்கணும் நல்ல பெரிய தொட்டியாக இருக்கணும் இதை போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் நித்தியமல்லிக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய பேக் போட்டிருக்கேன்ல இந்த சைஸ் பேக்காவது மினிமம் இருக்கணும் சின்னோண்டு ஒரு தொட்டி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் பட்டு வராது ஏன்னா சின்ன தொட்டியில் வேர்கள் கம்மியாக தான் படர முடியும் அதில் சத்துக்கள் கம்மியாக தான் எடுத்துக்கும் ஓரளவுக்கு இந்த சைஸ்க்கு அளவுக்கு பெரிய தொட்டியாவது பெரிய குரோ பேக்காவது இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து செடி சத்துக்களை எடுத்துக்கிட்டு நல்லா கொடியும் வளரும் அதுக்கப்புறம் காயும் நல்லா பெருசாகும் இந்த மாதிரி பெரிய பேக் வச்சுக்கோங்க ஒரு முப்பது நாற்பது சதவீதமாக உரம் இருக்கணும் நல்லா ஆர்கானிக் உரமாக தரமான உரமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பலன் கண்டிப்பாக கொடுக்கும் அண்டு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் எல்லாம் லைக் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் எல்லாருக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யாருக்காவது ஆர்கானிக் தோட்டம் போடணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா ஷேர்நட் இப்போ போடணுமாப்பா இல்லை தேவை இல்லையா வெயில் இல்லைனா போட வேண்டாம் நான் ஜூன் மாதம் ஸ்டார்டிங்லேயே நான் எடுத்துட்டேன் அண்டு ஜூன் பதினஞ்சு இருபது வரைக்கும் வெயில் நல்லா அடிச்சது இப்போதைக்கு தேவை கிடையாது நீங்கள் திருப்பி அதை எடுத்து மடிச்சு வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து வெயில் காலத்தில் திருப்பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஏரியாவில் வந்து வெயில் கம்மியாகிடுச்சுன்னா எடுத்துடலாம் ஓகே லெமன் ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு ஒரு வருஷம் தான் ஆச்சுன்றீங்க ரெண்டு வருஷம் வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் டு டூ இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் லெமன் எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் கட்டுறம் பாருங்கள் இந்த லெமன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு மாதம் அஞ்சு மாதமாக காட்டிகிட்டு இருக்கேன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அந்த சைடு வந்துடுறேன் ஸோ லெமன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு லெமன் வந்து இது நிறைய பேருக்கு தெரியும் பிப்ரவரி மாதத்துலேருந்து இது பூ விட ஆரம்பிச்சிது அந்த இதுலேயே லைவில் ஒரு ஒரு வாட்டியும் நான் காட்டிகிட்ருக்கேன் இந்த லெமன் ஸோ இது நான் வந்து விதை போட்டு வளர்த்த ஒரு லெமன் தான் இது இந்த செடி வந்து சூப்பராகவே எனக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷமாக அது வெயிட் பண்ணுங்கள் ராஜா உங்களுக்கு நல்லா ரிசல்ட் கொடுக்கும் பொமங்கிரேட்டும் அதே மாதிரி தான் பூ ஊதுறதுக்கு நீங்கள் தேமூர் கரைசல் தெளிக்கலாம் சுகந்தி மேடம் அதுக்கும் கத்திரிக்காய்க்கும் அதே தான் தேமூர் கரைசல் தெளிச்சு பாருங்கள் இல்லைனா புளிச்ச மோர் கூட தெளிச்சு பாருங்கள் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும் ப்ரோ லெமன் ட்ரீ ஸோ லெமன் கிராஃப்டிங் தான் வாங்கிட்டு இருந்தேன் அது ஆர்கானிக்காக இல்லைன்னா அது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ப்ரோ ஆர்கானிக்காக இன்னார்கானிக்கான்னு ஆர்கானிக்காக இருந்துச்சுன்னா பழம் ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக இருக்கும் இன்னார்கானிக்காக இருந்தால் பெருசாக இருக்கும் நீங்கள் படுக்கிறது வந்து சீக்கிரமாகவே படுத்துரும் மஞ்சள் கலரில் வந்துடும் இந்த மாதிரி பச்சை கலரில் ரொம்ப நாள் இருக்காது இதெல்லாம் வச்சு ஆர்கானிக்காக மீன் ஆர்கானிக் இன்னார்கானிக்குன்னு இல்லை அது வந்து எப்படி சொல்கிறது ஹைப்ரிடாக நான் ஹைப்ரிடான்னு சொல்கிறது ஹைப்ரிட் நான் ஹைப்ரிடுக்கும் ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஸோ அது ஒரு பெரிய டாபிக் அதை ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோவில் பேசியிருக்கேன் அதை பாருங்கள் அது பாவக்காய் எல்லாம் பிஞ்சிலேயே பழுத்துறது எனி அட்வைஸ் அது வந்து உங்களுக்கு பாவக்காயில் மஞ்ச கலரில் புழு வரும் அது கட் சாப்பிட்டு போயிடுச்சுனாலும் டேமேஜ் ஆகிடுச்சினாலும் அந்த புழு உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் இல்லைனா நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சத்து குறைபாடுனாலும் உங்களுக்கு வந்து அது பிஞ்சிலே வெம்பிடும் ஸோ இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கலாம் ஸோ அந்த காரணங்கள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து பாருங்கள் பிஞ்சில் வெம்புற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து சத்து குறைபாடாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இது கொடுக்கலாம் வெர்மி கம்போஸ்ட் ஒரு கையும் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கடலை புண்ணாக்க மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் ஹாய் ஹனிதா மேடம் ஸோ பதிமூணு நிமிஷம் லைவ் வந்தாச்சு இப்போது இன்னொரு டூ மினிட்ஸில் முடிச்சுக்கலாம் அண்டு லெமன் வளர்க்குறதுக்கு ஆல்ரெடி டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காரு ராஜா போய் பாருங்கள் சாமந்தி பூ
ஸோ என் தரையில் செப்டம்பருக்கு பின் வெயில் ரெண்டு மணி நேரம் தான் வரும் ஆரஞ்சு செடி வைக்கலாமா கண்டிப்பாக வேண்டாம் ரெண்டு மணி நேரம் வெயிலில் வந்து முக்காசி செடி எதுவுமே வரவே வராது குரோட்டன்ஸ் நீங்கள் வளர்க்கலாம் இல்லை சில பூச்செடிகள் வளர்க்கலாம் பட் ஆனால் ரெண்டு மணி நேரம் வெயிலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே வராது யூசப் ரெண்டு மணி நேரம் வெயில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி மினிமம் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகுது வரணும் உங்களுக்கு மினிமம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகுது வரணும் மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகுது இருக்கணும் ஓரளவுக்கு நல்ல வெயில் அந்த மாதிரி இந்த தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஆரஞ்சுக்கலாம் சுகன்யா அமித் மேடம் அதை எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது நீங்கள் விதையிலேருந்து வளர்க்குறீங்களா இல்லை கிராஃப்டட் வாங்கி வைக்கிறீங்களான்னு கிராஃப்டட்னா ஒன்றும் இல்லை வெறும் குச்சை வந்து வேறு ஒரு குச்சோட ஒட்டு போட்ட வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் சீக்கிரமாகவே காய்ச்சிரும் நீங்களுக்கு ஒரு ஆறு மாதம் இல்லை எட்டு மாதத்துலேயே அதெல்லாம் காய் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் கிராஃப்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ முன்னாடி ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கூட கேட்டிருந்தார்ல அது கிராஃப்டர்ன்னு சொல்கிறது அதாவது குச்சை வச்சு ஒட்டு வச்சு அதை கட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறத ஒரு எட்டு மாதத்துலேயே காய்ச்சிரும் இல்லை நீங்கள் விதை போட்டு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு வருஷம் கூட ஆகும் ஸோ இதுதான் டிஃப்ரெண்ட்டு அது எந்த மாதிரி இருக்கிறதுங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இப்போ உமங்கிற நேட்லாம் மோஸ்ட்லி விதையிலேருந்து தான் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டைம் ஆகும் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக அது மினிமம் ஆகும் அண்டு வளர்ப்பு முறையும் இருக்குது நம்ம வீடியோஸ் நிறையா இருக்குது பாருங்கள் நம்ம சேனலில் ஃப்ரூட்ஸ்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஜனகா மோகன் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் முழாம்பழம் பெருசாகிறதுக்கு நல்ல பெரிய தொட்டி இருக்கணும் நல்ல பெரிய தொட்டியில் ஒரு முப்பது நாற்பது சதவீதம் நல்ல ஆர்கானிக் உரமாக இருக்கணும் உரம் நிறைய பேர் வாங்குகிறாங்க போடுறாங்க ஆனால் அது தரமான உரமான்னு பார்க்குறது கிடையாது நல்ல தரமான உரமாக போடுங்க நல்ல பெரிய தொட்டியாக போடுங்க உங்களுக்கு தான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பேக்காக இருக்கணும் சின்ன சின்ன தொட்டி அந்த மாதிரி குட்டி தொட்டியில் வச்சுட்டு கொடி வளரும் பட் ஆனால் சத்துக்கள் படராது அந்தளவுக்கு த இருக்காது நல்ல பெரிய தொட்டியாக வச்சு அந்த பெரிய தொட்டியில் நிறைய சத்துக்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் பெருசாக வரும் சந்தனம் உள்ளை செடி சின்ன செடியிலே உதிர்கிறது ஸோ சின்ன செடியிலே உதிர்கிறதுனா பூ பூத்து உதிருதா இல்லை வந்து செடியே உங்களுக்கு வந்து டேமேஜாக இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால அப்படி உங்களுக்கு ஆகும் ஒன்றும் கவலைப்பட வேணாம் நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் இருக்கீங்க அந்த ஏரியாவுக்கு பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல அந்த சம்மர் வெயிலெலாம் மாறிடுச்சுன்னா சில பேர் இடத்துல இப்போ கோயம்புத்தூரில் கூட ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் சொல்லியிருந்தாங்க வெயில் இன்னும் கம்மியாகலன்னு அது எல்லாமே நார்மல் ஆகும் போது உங்களுக்கு எல்லாமே சரியாயிடும் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் ஸோ பதினேழு நிமிஷம் வந்துருச்சு ஸோ இந்த லைவ் என் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த லைவ் வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கூடி சீக்கிரம் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் நம்ம குக்கிங் வீடியோஸ் நிறையவே நம்ம குக்கிங் சேனலில் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அண்ட் அந்த சேனலுக்கும் உங்களோட சப்போர்ட் கொடுங்க அண்ட் நான் உங்களை கூடிய சீக்கிரம் அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் என்ன வீடியோவை பற்றி பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றீங்க அதை பற்றியும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அந்த வீடியோவும் எடுத்து பண்ணுவோம் அண்ட் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் பாய்ஃப்ரம் இருக்கும் சக்தி ஹவ் ஹாப்பி கோனிங் டே மஞ்சள் மேடம் எஸ் நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி லிட்டர் கேனில் இப்போதைக்கு வளர்க்கலாம் பட் ஆனால் மெயினாக இவ்வளோ பெரிய தொட்டி கண்டிப்பாக தேவைப்படும் நீங்கள் வந்து லெமன் வளர்க்குறதுக்கு கிராஃப்டிங் ஆர்கானிக்காக இல்லையான்றது வந்து கிராஃப்டிங்கில் ஆர்கானிக்கும் வளர்க்க முடியும் அது ஒரு பெரிய டாபிக் விஜய் டூ நைன்டி டூ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய வீடியோ சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எது ஆர்கானிக்குன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக அதில் இருக்கும் ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ இதோட என் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் குட் நைட் அண்ட் எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நைட் பபாய்